Здравствуйте, я Александр Савенков, главный редактор Тульского бизнес-журнала, а это мой видеоблог на teletool.ru. Разговор я хотел э, затронуть тему, значит, попытка Тульской области недавно состоялась заполучить статус особой экономической зоны. Э, для чего и почему? Потому что 24 сентября нынешнего года э, губернатор Тульской области э, господин Груздев встретился в Москве с генеральным директором федерального э, предприятия особой экономической зоны при Минэкономразвития России, где эту тему с ним обсудил. Но сообщение пресс-службы было очень куцы, встретились, поговорили, и больше об этом молчание. Возник вопрос, зачем нам этот статус и для кого он делается? Вот кое-что удалось узнать, хотя официально никаких комментариев на эту тему не было. Значит, что такое статус особой экономической зоны? Этот федеральный закон про создание таких зон был принят в 2005 году еще. Значит, регион, если получает такое право, пройдя через конкурс и заявки, значит, на территории этой зоны, а она на территории не более чем в одном районе может располагаться, получает массу льгот для тех инвесторов, которые туда придут работать. Это не только вот снижение налога на прибыль, которую регион дает, это таможенные сборы до нуля падают, это пять лет освобождения от налога на землю, от налога на имущество и ускоренный износ основных фондов, что тоже снижает налоги. То есть серьезные деньги раз и серьезное сокращение сроков там, строительства объектов. Создавались эти зоны с целью, ну как бы, сделать их драйверами, лидерами экономического развития для вот этих регионов. Сейчас этих зон 28. Первая зона была создана в том же 2005 году осенью, Сколково и в Татарстане по автомобилестроению. Ну и дальше процесс пошел. Тульская область сначала вела себя тихо. Но вдруг в конце 2006 года, через год, тогдашний губернатор Дудко провозгласил Тулу туристическим раем, кластером и так далее, и сказал, мы будем лучше всех в России. Пошла рекламная кампания, оформили заявку и захотели получить статус экономической зоны вот по туристическому бизнесу. Конкурс мы с треском проиграли. После этого никаких попыток не было. И вот новая попытка. Правда, статус, их всего четыре, мы уже пытаемся получить не туристический, а промышленный. Значит, официально об этом не сообщалось, повторяю, но речь идет об Узловском районе. То есть был визит специалистов тульских, был визит губернатора в Минэкономразвитии, но перед этим было подписание, как вы помните, с World, Great World Company о строительстве автомобильного завода в Узловском районе, где будет работать 2500 человек, где вложение 18 миллиардов рублей, где дополнительные налоговые поступления более миллиарда, то есть масса-масса вот, выпуска машин до 150 тысяч. И в 2018 году, в первую очередь, в 2020-м, вторую очередь, заводы заработают. Была торжественная церемония открытия. Вот теперь под это дело Тульская область запросила. Хотя изначально, изначально пошла не тем путем. Потому что для того, чтобы просить статус, нужно было сначала вместе с китайцами, прежде чем подписывать договор, вести переговоры от имени Минэкономразвития. Ну так принят механизм такой. Вот. Здесь получилось как? Тульская область во главе с губернатором сама вышла на китайцев, сама провела переговоры, сама заключила договор в присутствии наших президентов двух в Пекине, нашего и китайского. Вот. Весь мир об этом узнал, все сообщили, ура, ура. Когда к Минэкономразвитию за комментариями обратились федеральные журналисты, они ответили очень просто, да, добились сами, пусть сами свои льготы дают. А областные льготы это всего 4,5% налог на прибыль. Все. Вот. Таких зон ничем, никаким законом они не регулируются, если это региональные. Но в Липецкой области их более 10, например. Там деньги нашли, помогают и так далее. Вот пусть работают, как в Липецке. С стороны Тульской области была тишина, реакция. Но теперь, по прошествии нескольких месяцев, видимо, по просьбе китайских товарищей, была предпринята попытка получить этот статус. Вот, если вещи называть своими именами, в Москве нам отказали. Ну, если говорить более дипломатично, то э, посоветовали доработать заявку. Мол, она не так оформлена. Когда к Минэкономразвитию федеральные журналисты обратились за комментарием по поводу подписания, значит, Груздиум и китайцами вот этого договора о строительстве, как, мол, будут ли вот или нет, э, там ответили очень аккуратно, дипломатично, значит, э, сами договаривались. Сами представляете эти льготы. Федеральный центр к этому не имеет никакого отношения. Соответственно, и статуса зоны нет, и федеральных льгот тоже нет. Вот то, что я рассказывал, большие десятки миллионов и ускорение процессов. 
ну, потому что Липецкая область, такие зоны внутри все создают, сами работают. Благовещенск, Владивосток, опыт есть, значит, хотя закон отдельного нет. И денег, соответственно, льгот тоже. Наши знали, когда вели переговоры, была тишина, ну как бы. И вот спустя несколько месяцев вдруг поехали, попросили, поговорили. Там, по сути, прозвучал отказ, если вещи называть своими именами. А формально, как бы, дан совет получше подработать документы, кое-что добавить и вообще, так сказать, процесс вести так, как принято. А принято, исходя из опыта, это полтора, два, три года. Вот, то есть, извините, мне уже завод надо будет запускать, а у нас все не будет льгот. И второй момент. С нового года в России все-таки, видимо, введут закон о региональных экономических зонах, где все будет прописано за свои деньги и так далее, но управлять этими зонами будет Москва. То есть все, что вот у нас сейчас есть, но только с руководством Москвы, если захотим статус, непонятно зачем. То есть получается что? Тульская область нашла инвестора, Тульская область на весь мир заявила, что у нас будет автомобильный завод, что вот эта территория, это якорный инвестор, там еще 5-6 инвесторов. И вот теперь говорят, если экономическую зону статус получить особую, то еще будут добавиться еще куча инвесторов, которые за вот эти вот льготы будут активно развивать экономику, ну и свои инвестиции размещать в Тульской области, многомиллиардные. А что получается на деле? На деле отвечают, развивайте. Потому что сложный сейчас момент, а итоги деятельности вот этих 28 экономических зон, значит, господин Улюкаев, министр, как-то прокомментировал недавно федеральный, многие из них ничего не сделали за эти годы, даже ни одного инвестора не привлекли. Надо менять подход, сказал он. Вот подход меняют, регионы теперь сами будут этим заниматься. То есть, с одной стороны, тулики молодцы. Сами занялись, сами нашли. Но, с другой стороны, есть просьбы китайцев на уровень год, многократно превосходящих тульские. Мы эту просьбу, судя по всему, исполнить не можем. И не сможем. Закон поменяется. Возникает вопрос. А китайцы завод строить будут? А вот тут возникают сложности. Потому что сейчас во всем мире примерно минус 12% снижения объема продаж автомобилей. Причем этот Кризис автомобильный охватил весь мир, всю планету. То есть, если раньше были некоторые страны, которые повышали, то теперь понижение идет везде. В России особенно жуткое падение, 28%. Это на четверть, более чем на четверть продажи. То есть, строить здесь завод новый, в условиях, когда не продаются то, что выпускает уже имеющиеся, это огромный риск. И если этих льгот нет, это риск почти наверняка получить в итоге убытки. Ничего здесь планировать и предсказывать пока нельзя, но уже есть два или три примера в дальнюю, на Дальнем Востоке и в Сибири, когда в одном случае это китайцы, в другом случае это другая страна инвестора, получив статус особой экономической зоны, даже получив, и начав строительство, а в другом случае просто оформление документов, они все это заморозили, или как они вежливо говорят, взяли паузу. Вот. Это при том, что Владивосток рядом сбыт и так далее. Вот что будет в Тульской области, вопрос теперь как бы становится сложным, хотя китайцы по-прежнему размещают здесь свои структуры, но пойдет ли строительство автомобильного завода, вот теперь это однозначно утверждать нельзя. Кризис мировой раз, санкции два, и, по-моему, как кажется, неудача с получением федеральных льгот три. Вот если это все вместе сложить, мы, конечно, будем смотреть и надеяться на лучший исход, и верим в то, что китайский инвестор придет. Но появились первые признаки того, что идея немножко притормаживается, во всяком случае, по слухам. Так что вот обогащение Тульской области за счет прихода другого капитала, за счет больших инвестиций, оно становится таким под вопросом.